Im Februar haben wir erzählt, also wie meine Frau und ich, dass wir nach Kroatien gehen wollen. For two weeks. Für zwei Wochen wollten wir dorthin. And that was my human plan. Das war mein menschlicher Plan. We came back two weeks ago. Und vor zwei Wochen sind wir jetzt zurückgekommen. Four and a half months in Croatia. Viereinhalb Monate in Kroatien. And God has done so much. Und Gott hat so viel getan. It has been such a intense school for our early marriage. Es war eine sehr intensive Schule für unsere junge Ehe. Uh, Jesus took the center of everything. Also Jesus hat wirklich um, alles rausgenommen, was da irgendwie noch drin war in uns. And we learned for the first time what it is to go in missions together. Und wir haben gelernt, was es bedeutet, gemeinsam in die Mission zu gehen. I would like to pray before we start. Und ich würde gerne beten, bevor wir starten. Please stop the counter so the prayer is not in the, in the time. Father, also, thank you for this new morning, Lord. Herr, danke für diesen neuen Morgen. We pray that you fill this place with your presence. Wir beten, dass du diesen uh, Platz hier mit deiner Gegenwart füllst. Father, I pray you give us each one of us soft hearts for your word. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hier ein weiches Herz schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können. Help us, help us to understand what you have for us today, Lord. Hilf uns zu verstehen, was du für uns heute hast. Amen. Amen. So we started um, our first weeks in Croatia. Also unsere ersten Wochen in Kroatien sahen folgendermaßen aus. Super cold. Es war total kalt. The family that was hosting us, the, the mother kicked us out of the house. Und die Frau, die uns erstmal eine Bleibe gegeben hat, hat uns dann aus dem Haus rausgeschmissen. So sorry, the mother of the husband. Also die Mutter des Ehemanns. Because everything that is not Catholic in Croatia is considered a sect. Weil alles, was nicht katholisch ist in Kroatien, wird gleich als Sekte And we were talking to everybody around us about Jesus every day. Und wir haben zu jedem um uns herum jeden Tag über Jesus gesprochen. And then we just said, okay, are we leaving? Are we going back to Germany? Do we stay here? Und dann haben wir uns gefragt, ja, bleiben wir jetzt hier oder gehen wir zurück nach Deutschland? But this the new families that have just met the Lord, they asked us to stay longer. Aber da gab es diese ganzen jungen Familien, die erst Gott kennengelernt hatten und sie haben uns gebeten, dass wir länger bleiben. So we prayed and we decided to stay. Dann haben wir gebetet und entschieden zu bleiben. One more week. Eine weitere Woche. Quite expensive because the islands in Croatia are not cheap. Also war ziemlich teuer, weil diese Inseln in Kroatien sind nicht gerade günstig. And then my wife and I were thinking, okay, so what is the budget we have now? Und dann haben meine Frau und ich überlegt, okay, was für ein Budget haben wir jetzt noch übrig? Uh, people from Poland were sending us money so we could pay for the rent. Leute aus Polen haben uns Geld geschickt, dass wir die Miete bezahlen konnten. And, and they had no idea. We were asked, we just needed that exact amount. Und die hatten keine Ahnung, dass wir genau diesen Betrag gebraucht haben. And they didn't know how long we would be there, but for four months they sent every month the rent. Und die hatten keine Ahnung, wie lange wir bleiben werden, aber haben uns jedes Monat für vier Monate lang jeden Monat die Miene, Miete überwiesen. After the second week, we, we decided, okay, today we go to Germany. Und dann haben wir aber um, entschieden, ja, jetzt gehen wir aber nach Deutschland. And we prayed, God, if you show us to a, a, an apartment that we can rent, we will stay here. Und dann haben wir aber auch gesagt, okay, wenn du uns ein, eine Wohnung zeigst, die wir hier mieten können, dann bleiben wir in Kroatien. So we packed everything, we took the car. Also wir haben schon alles gepackt und ins Auto rein. Uh, trying to say goodbye with our, in an so emotional goodbye to this island. Wir haben versucht auch emotional schon mal Abschied zu nehmen von dieser eh schönen Insel. But we felt the Holy Spirit saying, go here left, then turn right, park the car here. Und dann haben wir aber gespürt, wie Gott sagt, hey, geht hier links, parkt das Auto hier. And we were looking to one another like, is this really going to work? Und dann haben wir uns gegenseitig angeguckt und gemeint, wird es wirklich funktionieren? So we parked the car, walked up a hill and then found an apartment. Also haben wir das Auto da geparkt, sind den Berg hochgelaufen und haben da eine Wohnung gefunden. And the owner said, yes, we rent apartments, but in the summer, this is no season for renting apartments. Und der Besitzer hat gemeint, ja, wir vermieten hier Wohnungen, weil das ist gerade nicht die Saison, ähm, ja. How did you find us? Wie hast du uns gefunden? Oder habt ihr uns gefunden? Well, we prayed and God told us that we will be hosted by you. Ähm, dann sagen wir, ja, wir haben gebetet und haben gespürt, dass ja, wir hier bei, bei ihnen wohnen sollen. And he, he had a poker face. He had a huge po uh, uh, You could see in his face, he was conf confused. Und ähm, ihr habt dann, wie, in, wie wir ihn angeguckt haben, gesehen, er war völlig verwirrt. Uh, but at the end, we stayed there for three months. Aber dann letztendlich sind wir dort drei Monate geblieben. And the whole Corona crisis started. 
Und dann hat die ganze Corona-Krise begonnen. And in these three and a half months, God planted a church in that island in Croatia. Und in diesen drei Monaten hat Gott eine neue Gemeinde auf dieser Insel in Kroatien gestartet. Every started. week we have had two or three meetings with them. Um, jede Woche hatten wir zwei bis drei Treffen. There are three core families and their friends. It's all about 23 people. Also es waren so vor allem drei verschiedene Familien und dann noch ihre Freunde insgesamt ungefähr 23 Leute. And their friends are just getting to know the Lord and getting to uh, hear the gospel. Und all die Freunde haben dann auch Gott kennengelernt und das Evangelium gehört. And what is beautiful about this is seeing people that for the first time they open the Bible and they read it in their language. Und es ist so wunderschön zu sehen, wenn dann Menschen in ihrer eigenen Sprache die Bibel öffnen und zum ersten Mal darin lesen. Uh, a friend took us to this, uh, to this house. Und ein Freund von uns hat uns dann zu seinem Haus eingeladen. And the woman said, yes, I have heard about you and your wife that you are telling people about Jesus. Und zu einem anderen Haus und dann hat auch die Frau gemeint, ja, wir haben davon gehört, dass ihr hier Leuten von Jesus erzählt. So I took a Croatian Bible and gave to her. Dann habe ich ihr auch so eine kroatische Bibel gegeben. And she started reading uh, Romans 10, 9. Und dann hat sie Römer 10, Vers 9 gelesen. If you believe in your heart and you confess with your mouth. Wenn du deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. And then I asked her to read Acts chapter 2, 37 and on. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie doch einfach meine Apostelgeschichte um, ab Kapitel 23 lesen soll. And then uh, um, my wife has uh, she, for her there are other way nicer experiences of these three months. But for me that was the best day of this, this time there. Also meine Frau wird wahrscheinlich andere ähm, Dinge erzählen, was für sie das Highlight war, aber für mich war dieser Tag der beste von der ganzen Zeit. She tried to read the Bible. Sie hat versucht, die Bibel zu lesen. And she couldn't go on reading because tears were falling from her eyes, just covering her face. Und sie konnte gar nicht weiterlesen, weil wirklich die Tränen ihr Gesicht überströmt haben. And she told her friend. Und dann hat sie ihrem Freund oder ihren Freundin gesagt. What is all this light coming of the eyes of these people? I cannot really even look at them. Was ist mit diesem Licht, das aus den Augen dieser Leute kommt? Ich kann sie gar nicht richtig anschauen. And she kept on crying for half an hour. Und dann hat sie einfach weiter geweint für eine ganze halbe Stunde lang. She said, I'm afraid, I feel something bad is in me. Und sie hat gemeint, ich habe Angst, ich glaube, da ist irgendwas Schlechtes, Böses in mir. So we approached her and laid hands on her and prayed for her and she was set free from demons. Und dann haben wir die Hände auf sie gelegt und für sie gebetet und sie wurde auch freigesetzt von bösen Mächten. After three weeks, her, she and her 14-year-old daughter and the neighbor got baptized. Und ähm, three weeks later? Three weeks later. Und dann drei Wochen später ist auch ihre 14-jährige Tochter und noch ein Nachbar, die sind alle, ähm, haben sich, ähm, haben Gott kennengelernt und sind getauft worden. Yes, and that, that, this was week after week just God working in this place. Und so ging es weiter, Woche nach Woche ging es, ja. And this is the external, uh, like, like this is the story of the people around us. Und das ist so die Geschichte von den Menschen um uns herum. But there was a, a similar story happening uh, at home for, between Elena and me. Aber da gab es auch noch eine weitere Geschichte zu Hause zwischen Elena, meiner Frau und mir. Because she has uh, followed the Lord for many years, I had followed the Lord for many years. Weil sie ähm, geht seit vielen Jahren, folgt sie dem Herrn und genauso auch ich. But to follow the Lord as a husband was a complete new story. Aber es war für mich ein völlig neues Kapitel, Gott zu folgen als Ehemann. All the responsibilities that the Bible is giving me as a husband were just overwhelming. All diese Verantwortlichkeiten, die Gott mir durch die Bibel als Mann, als Ehemann gibt, waren für mich am Anfang einfach überwältigend. How God is holding me responsible for the spiritual growth of my wife. Wie kann es sein, dass Gott mich ähm, verantwortlich macht dafür, wie es auch im geistlichen Leben meiner Frau aussieht? It's calling me to be a spiritual role model for my house. Oder wie Gott mich herausfordert, wirklich so ein geistliches Vorbild zu sein für mein Haus, meine Familie. How the word of God says that I am responsible of providing for my house. Und im Wort Gottes lesen wir auch, dass ich ähm, für mein Haus sorgen soll. That I am responsible of establishing the word of the Lord in my household. Und dass ich das Wort des Herrn auch in meinem Haushalt ähm, aufrichten. For any any of you that is married in this place, you know that this mission inside the house is harder than the mission outside the house. Und alle von euch hier, die verheiratet sind, wissen vielleicht, dass es viel schwerer ist, 
wirklich in der Ehe, in der Beziehung zu Hause, das zu leben als draußen irgendwo. Because you just hear my nice words today. Weil jetzt hörst du hier einfach meine schönen Worte. But my wife hears every word that comes out of my mouth. Aber meine Frau hört wirklich jedes einzelne Wort, das ich hier gerade. And I have to tell you, I give my wife sometimes reasons not to really respect me or submit to me. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich es ähm, meiner Frau nicht immer leicht macht, dass sie mich respektiert ähm, so, so me. und dass sie sich mir unterordnet. Because I'm, I'm a work in process. Weil auch ich ähm, in mir ist noch einiges am Werden. And I love Jesus. I mean, you, you know I love Jesus. Und ihr wisst, dass ich Jesus liebe. But I need I, so much for me to learn still. Aber es gibt noch so viel für mich, was ich noch zu lernen habe. Und es gibt so ein paar Passagen in der Bibel, die uns echt herausgefordert haben in unserem Wachstum äh, als Ehepaar. Und deshalb möchte ich, also ich habe einen Grund, warum ich mit euch darüber heute reden möchte. This whole Corona process. Diese ganze, diese Corona-Zeit, dieser Prozess. Has been a disaster for many churches. War für viele Gemeinden wirklich eine Katastrophe. Because we have, we are used to have our spiritual food from the Sunday service. Weil wir sind so gewöhnt daran, dass wir einfach in den Gottesdienst gehen am Sonntag und uns da brieseln lassen. And Sunday morning is the highest spiritual moment of our week. Und Sonntagmorgen ist dann der Höhepunkt unseres geistlichen Lebens. Because on Sunday we go to the house of the Lord and he lives there and we go to visit the Lord like we visit Oma und Opa. <laughs> und Sonntag ist dann so der Ort, wo wir zum Haus des Herrn gehen, weil dort treffen wir Gott, so wie wir halt auch Oma und Opa besuchen. But many Christian families have not established an altar of worship at home. Aber so viele Familien haben zu Hause keinen Altar für den Herrn errichtet. Many families are not living Christ, uh, Christ like discipleship at home. Und so viele Familien leben zu Hause nicht diese Jüngerschaft. I have learned that my marriage is our marriage is important because it is part of our discipleship process. Und ich habe gemerkt, dass die Ehe so wichtig ist, weil sie auch Teil ist von unserer Jüngerschaft, unserer Nachfolge Jesu. You know, I read in uh, uh, Joshua 25:15, 24:15. Und ähm, ich möchte eine Stelle lesen aus Joshua 42, Vers 15. Joshua 24, Vers 15. I try to help and I'm just messing up. <laughs> Good. Um, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served, so idols, or if you are going to serve the Lord. But as for me, Joshua says, Joshua is a father, okay? He's a father. And he says, ask for me. Me and my house, we will serve the Lord. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, also da spricht jetzt Joshua, der auch Vater ist, und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. And, and in context, this just happened after a big meeting among the uh, uh, men and the leaders of the people. Und der Kontext ist, dass es da gerade erst ein großes Treffen gab von all den Leitern und ähm, verschiedenen Stämmen des Volkes. Uh, society today will say it a little bit different. Also heutzutage in der Gesellschaft wird es ein bisschen anders aussehen. Say, okay, Joshua, you should first go home and negotiate with your wife if you together want to serve the Lord or not and then you can decide together. Ähm, heutzutage würde man sagen, okay, Josu, du gehst jetzt erstmal nach Hause, du ähm, debattierst oder diskutierst mit deiner Frau darüber, ob ihr gemeinsam dem Herrn dienen wollt und dann kommst du zurück und teilst uns deine Entscheidung mit. Which I do in every area of my life with my wife, we decide stuff together. Und das mache auch ich ähm, in jedem Bereich unseres Lebens, gemeinsam mit meiner Frau entscheide but, ich. But the Lord had just spoken to Joshua. Aber hier hat der Herr zu Joshua gesprochen. And Joshua obeyed the Lord. Und Joshua hat dem Herrn gehorcht. And it was assumed by Joshua that his wife and children and family and relatives will follow the Lord with him. Und Joshua hat es einfach für ähm, so gegeben genommen, dass seine Frau und seine Kinder und seine Nachkommen auch dem Herrn dienen werden. And he had to go home and say, 
Honey, we are serving the Lord 100%. Und er musste dann nach Hause gehen und sagen, Liebling, wir gemeinsam werden dem Herrn für 100% dienen. And you know, the many requirements that the Bible has for you and me as a husband. Und wisst ihr, es gibt wirklich viele ähm, Bedingungen, die in der Bibel stehen, die Gott für mich als Ehemann hat. And I think it is good that you read those requirements from God. Und ich denke, es ist gut, diese Anforderungen durchzulesen. Because God gave you a wife, guys. Weil jetzt sprichst du den Männern, Gott hat euch eine Frau gegeben. Or maybe God has given you a fiance or a girlfriend today. Oder ihr habt eine Verlobte oder eine Freundin. And you think the, the number one goal of your life is to make her happy. Und ähm, du denkst vielleicht ja, das Nummer eins, das Ziel ist ja, dass sie glücklich ist. And then you convince her that you want to make her happy. Und dann versuchst du sie zu überzeugen, dass du derjenige bist, der sie glücklich macht. And uh, I'm sorry to tell you, you are lying to your girlfriend or wife. Und dann muss ich dir leider sagen, sorry, weil ähm, in dem Moment bist du nicht ehrlich zu deiner Frau. Because this is not the goal of a husband or of a wife to make the other one happy. Weil das ist nicht das Ziel ähm, des Partners, den anderen glücklich zu machen. Does it make sense? Macht das Sinn für euch? In the first place, because I cannot make my wife happy. Also als allererstes, weil ich kann meine Frau nicht glücklich machen. This is a lie. I cannot make her happy. She cannot make me happy. Das ist eine Lüge, weil ich kann sie nicht glücklich machen und sie kann mich nicht glücklich machen. The only machen. source of joy that you can ever go to is God's presence in your life. There is the only source of joy. Weil die einzige Quelle, wo du wirklich diese tiefe Freude finden kannst, ist in Gottes Gegenwart. And if you as a husband are leading your family according to the word of God, you will not lack anything. Und wenn du als Ehemann Gott folgst und ihn suchst, dann wird auch nichts fehlen in deiner Ehe. But your wife knows that you are bringing her close to, closer to Jesus Christ. Dann weiß auch deine Frau, dass du sie näher zu Gott bringst. Because you build this spiritual culture at home. Weil du diese geistliche Kultur auch zu Hause errichtest. Sometimes my wife comes to me. Manchmal kommt meine Frau zu mir. And say, Julio, uh, what's happening? Und sie sagt dann, uh, Julio, was was passiert hier gerade? You are not leading us in prayer in the last days. Du äh, führst uns gar nicht mehr im Gebet oder leitest uns nicht im Gebet an in What? den letzten Tagen. What's happening in your heart? Was passiert gerade in deinem Herzen? And I appreciate so much her wisdom in this. Und ich bin echt so dankbar für ihre Weisheit. Because she's not criticizing me or pushing me down. You are not able to just lead me in the Lord, you know. Und es ist nicht so, dass sie mich da irgendwie fertig macht und sagt, oh, du schaffst es ja überhaupt nicht. Was bist denn du für einer? Du führst mich ja gar nicht hier. Because she understands how that would destroy me inside. Weil sie weiß auch, dass das mich total kaputt machen würde innerlich. Because we have we have many friends around us that have just divorced. Weil wir haben auch so viele Freunde um uns herum, die auch schon durch Scheidungen gegangen sind. Because the men, the husband, they just felt so bad that they felt they could not leave their wives. Weil die Männer, die haben sich so schlecht gefühlt, weil sie einfach gedacht haben, sie haben versagt und können ihre Frau nicht richtig führen. They didn't feel like a leader at home. Sie haben sich nicht gefühlt wie so ein Leiter zu Hause. And in the other side, the wife didn't feel really loved by the husband. Und auf der anderen Seite hat auch die Frau sich nicht wirklich geliebt gefühlt And zu this Hause. is like a devil's circle. Und das ist wie so ein Teufelskreis. That you, if, if you as a man are not ready to give your life for your wife, I think there's a problem. Wenn du als Mann nicht bereit bist, dein Leben für deine Frau niederzulegen, ich denke, dann ist es echt schwierig. Before we got married, uh, my, our mentors challenged us asking, what is the mission of your marriage? Und bevor wir geheiratet haben, haben unsere Mentoren uns herausgefordert und gefragt, was ist die Vision für eure Ehe? I felt stupid after the question. Ich habe mich ein bisschen ähm, dumm gefühlt danach nach dieser Frage. Because it was clear I loved Elena, she loved me. Oder vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich wusste, ich liebe doch Elena und sie liebt mich. And we are Christians. Und wir sind Christen. But we didn't have a clear vision. Aber wir hatten gar keine klare Vision. So that led us into times of prayer and, and, and fasting. Und das hat uns dann in so eine Zeit des Fastens und Gebets geführt. And we were led to a conclusion. Und dann haben wir was für uns herausgefunden. Elena, I am not gonna make you happy. Elena, ich werde dich nicht glücklich machen. I promise I will make your. Uh, I promise you. Ich verspreche dir. That your well-being will be more important than my well-being. Ich verspreche dir, dass dass es dir 
gut geht, ist mir wichtiger, als dass es mir selbst gut geht. Your protection will be more important than my protection. Und mir ist dein Schutz wichtiger als mein Schutz. But before God, I take the uh, the 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 task of making the Bible our manual of life. Und vor Gott verspreche ich, dass die Bibel unser Fahrplan fürs Leben wird. And that meeting helped us so much. Und dieses Treffen, diese Begegnung hat uns so sehr geholfen. Uh, first Timothy chapter 3 verses 4 and 5 read the same, this the following. Und ich möchte jetzt eine Stelle aus 1. Timotheus vorlesen. Ähm, Kapitel 3, 4 und 5. He, the husband, must manage his own household well. With all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und hier sind all die Voraussetzungen für einen Mann, der auch Leiter in der Gemeinde ist. Would you like to read it from verse one and two? Und zwar in Vers 1 und 2. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, und dann so super ja. challenging for us men, no? Also es ist wahnsinnig herausfordernd für uns Männer. You know, when somebody tells me Christianity is not exciting, I say like you have no idea about Jesus. Also wenn jemand sagt, ähm, Christ sein ist nicht spannend, dann denke ich mir so, hey, du hast gar keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Because God is challenging us so much as men. Weil Gott fordert uns als Männer so sehr heraus. And God gives us so much responsibility. Und Gott hat uns so viel Verantwortung übertragen. You know, I, I like to make a parenthesis here. I want to make a parenthesis. Also ich will hier mal was aufzeigen. If you are over 18 years old, you should throw your PlayStation away. Burn it, please. Aha, also wenn du über 18 Jahre alt bist, dann ähm, will ich dich jetzt herausfordern, deine PlayStation wegzuschmeißen. Uh, why? If... He has a PlayStation. Ask him, honey, do you allow me to throw your PlayStation away, please? Und wenn du eine Frau hast, dann ähm, möchte ich also jetzt die Frau noch ermutigen. Frag doch deinen Mann, ob du seine PlayStation wegwerfen darfst. Because you're just wasting your life. Weil du verschwendest dein Leben damit. Because you are giving us such a bad testimony to your wife. Weil du da echt einfach ein schlechtes Zeugnis gibst gegenüber deiner Frau. Hey, what if we see? Us as a team that is just on the go for Jesus Christ. Was wäre denn wirklich so ein Team sind, die gemeinsam für die Ziele Jesu Christi gehen? Our goal in life is to, to get to know the Lord more and more. Weil unser Ziel im Leben ist es, Gott immer mehr kennenzulernen. To worship Jesus. Und Jesus anzubeten. To have more of His presence in us, so when we go around, this light of God is shining out. Und einfach seine Gegenwart in uns zu haben, dass wo auch immer wir hingehen, dass sein Licht aus uns herausleuchtet. That your family is a living testimony for everybody around you. Und dass deine Familie so ein lebendiges Zeugnis ist für all die Menschen um dich herum. And the only way to get there is Bible and prayer. Und der einzige Weg dorthin zu kommen, ist wirklich im Gebet. So wasting time is, it makes no sense. Also Zeit zu verschwenden macht einfach keinen Sinn. But you know, this society is is pushing men down so much. Aber die Gesellschaft drückt Männer so sehr nieder. Because it is incorrect to pretend you can lead your family spiritually. It is incorrect to pretend you can lead your family spiritually. Weil es ist ähm, nicht richtig, dass du ähm, deine Familie nicht geistlich leiden kannst. And why do we go to the PlayStation? Because there is something that we can achieve victory at. Und warum ist es so leicht, zu der PlayStation zu gehen? Weil, es, weil wir dort Siege erringen können. And there's all this pressure and then you go to pornography online. 
und dann ist da so viel Druck auf dir und dann ist es so leicht online zu gehen und dir Pornografie-Seiten anzuschauen. But when Jesus is the number one priority of your life, Aber wenn Jesus einfach die Nummer eins in deinem Leben ist, your wife will come along with you. dann wird deine Frau mit dir mitgehen. I think she would fall more in love with you if she sees you on fire for Jesus. Und ich denke, sie wird sich noch mehr in dich verlieben, wenn sie sieht, dass du einfach brennst für Jesus. And if she knows that you love her with all your heart, that you would do anything for her. Und wenn wenn du siehst, sorry, say that again. And if she knows that she would, that you love her with all your heart. Und wenn sie weiß, dass du sie liebst mit deinem ganzen Herzen. It's very easy for a woman, woman to follow a man like this dann ist es so leicht einer Fra für eine Frau dem Mann nachzufolgen. But I hear my wife uh, um, coaching or mentoring other women on the telephone. Und ich höre auch wie meine Frau dann andere Frauen begleitet und mentort. And I feel for these women. Und äh, mir tut es echt leid für diese Frauen. Because they have married children and they have other children and the husband is a child that they have to take care of like a son. Weil sie sind verheiratet, haben Kinder, aber müssen irgendwie sich um ihren Mann wie um ein weiteres Kind kümmern. Men that don't know their identity in Christ. Das sind Männer, die ihre Identität in Christus nicht kennen. And this is a, this is a whole Christ, a, a whole a circle. Und das ist wie so ein Kreislauf. Because the woman, even in that situation, she can change the husband. Weil die Frau kann sogar in dieser Situation den Mann verändern. Yeah, and help him grow closer to Christ. Und sie kann ihm helfen, näher an Gott ranzukommen. First Peter 3, 1 to 5. In 1. Petrus 3, Vers 1 to 5. 1 bis 5. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they might be won without a word by the conduct of their wives. When they see you respectful and pure conduct, do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold, gold uh, jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves By submitting to their own husbands. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Gold, Geschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. So the reason why I love my wife with all my heart is because I submit to God. Also der Grund, warum ich Gott mit meinem ganzen Herzen liebe, ist, weil ich mich auch Gott unterordne. Even when my wife, to my opinion, doesn't deserve my love. Selbst wenn meine Frau in meiner Ansicht, in meiner Ansicht nach, meine Liebe nicht verdient. You know, there are some situations in which I don't, I don't really like what she's saying or doing. You know, sometimes. Also also es gibt so ein paar Situationen manchmal, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt übereinstimme oder das mag, wie sich meine Frau And there are verhält. some situations in which Julio is making it very hard for Elena to respect me. Und dann gibt es natürlich andere Situationen, wo ich als Julio es wirklich sehr schwer meiner Frau macht, dass sie mich respektiert. And in her wisdom, he cho she chooses to respect me because she submits to the Lord. Und in ihrer Weisheit respektiert sie mich aber trotzdem, weil sie sich dem Herrn untergeordnet hat. And I love her with everything and her priorities are really important for me because I submit to the Lord. Und ich liebe sie aber mit allem, weil mir auch ihre ähm, Prioritäten und Anliegen sehr wichtig sind und ich mich dem Herrn untergeordnet habe. Why is this important? Warum ist das so wichtig? Because you need to have an altar at home. Weil du brauchst so einen Altar zu Hause. A place of God's presence at home. Ein Ort, wo Gottes Gegenwart zu Hause ist. To understand that you and your wife are one with Christ in Christ um wirklich zu, anzuerkennen, dass du und deine Frau, dass ihr eins seid vor Gott und in Christus. That your wife understands how, what a challenging task it is for you to be a godly husband. Und auch deine Frau muss erkennen, was für eine Herausforderung ist für dich, einfach so einen göttlichen Lebenswandel zu führen. And that you with love and tenderness help your wife to be a godly wife. Und dass du auch mit Liebe und Sanftmut hilfst, deine Frau wirklich so eine gottesfürchtige Frau zu werden. Because what we want is not the most important. Weil was wir wollen, ist nicht das Wichtigste. 
What is the most important is that we want Jesus Christ to be known around us, that we are a testimony here on earth. Weil wir wollen, dass ähm, Gott wirklich durch uns bekannt wird und wir hier so ein Zeugnis für ihn auf der Erde sind. And we need to give a testimony, a good testimony from Jesus Christ to the people around us. Und wir wollen so ein gutes Zeugnis sein für Jesus, für die Menschen um uns herum. In our house church this week we we read a passage. Und in unserer Hausgemeinde da haben wir eine Passage aus der Bibel gemeinsam gelesen. From Luke chapter 5. Lukas Lukas 5. And that has kept kept us busy for days now. Und diese Passage hat uns jetzt wirklich für Tage lang beschäftigt. So Jesus is uh, is going to the sea and he sees the disciples were fishing all night long. Weil Jesus geht so um, an den See und er sieht, dass seine Jünger tagelang gefischt haben. And Jesus says, throw the net there. Und Jesus sagt dann, werft eure Netze dort drüben aus. And they said, Master, because you say that, we will try again, but we are tired of not fishing all night long. Und seine Jünger sagen dann, Herr, weil du es sagst, werden wir es tun, auch wenn wir die ganze Nacht über nichts gefangen haben. They throw the net, the, all the fishes come in the net, it's full of fish. Also sie werfen die Netze aus und die Netze werden voll von Fischen. It's a miracle. Es ist ein Wunder. God revealed his power to them. Und Gott hat seine Macht diesen Jüngern offenbart. I mean, there was so, so much love in Jesus giving them all these fish. Und da war so viel Liebe, ähm, die Jesus ihnen gezeigt hat, indem er, in, indem er dieses Wunder getan hat und sie diese Fische gefangen haben. Then Peter goes on his knees. Und dann geht äh, Petrus auf seine Knie. Er sagt, go away from me, Lord, because I am a sinful man. Geh weg von mir, Herr, weil ich bin ein sündiger Mensch. Sometimes we treat Jesus like a teacher. Manchmal behandeln wir Jesus wie so einen Lehrer. At the beginning of the story, Jesus was a teacher for Peter. Zu Beginn der Geschichte war Jesus für Petrus so ein Lehrer. But during the story, Jesus showed his love and his fire to Peter. Aber in dieser Geschichte offenbart Jesus sein Herz, seine Liebe und äh, für Petrus. And Peter calls him Lord. Und auf einmal nennt Petrus ihn Herr. Not only a person I listen to, but a person I belong to. Nicht nur eine Person, ein Mensch, auf den ich höre, sondern ein Mensch, zu dem ich gehöre. And when you and I understand this principle, our marriages are gonna be way better. Und wenn du, wenn ihr dieses Prinzip versteht, dann werden auch eure Ehen viel besser werden. Because all these little hobbies that we praise and worship. Weil all diese kleinen Hobbys, die uns so gut gefallen und die wir lieben. Because we say Jesus Christ number one place in my life. Also weil wir sagen ja, also Jesus ist Nummer eins in meinem Leben. But your hobby, when your hobby is coming, Jesus can wait. Aber wenn dein Hobby dann ähm, ins, ins Tragen kommt, dann kann Jesus mal kurz auf der Seite bleiben. You, you know what hobby you praise and worship. I don't know your hobbies. Also du weißt selbst, was für Hobbys du hast, die du sehr liebst. And when you establish strong spiritual families in a church. Und wenn du so starke geistliche Familien in der Gemeinde aufbaust. It doesn't matter if Corona comes, if the next crisis comes, if there's a war exploding, nobody will leave faith. Ähm, es ist egal, was für eine Krise dann als nächstes kommt, ob Krieg ausbricht oder wieder Corona kommt. Dann, dann wird es da dieses geistliche Leben nicht geben. But this Corona crisis trapped us by surprise and we didn't know that our highest spiritual moment was on Sunday morning. Und diese Corona Krise hat uns aber völlig überrascht und wir haben gar nicht gespürt oder gemerkt, dass eigentlich unser geistlicher Höhepunkt immer Sonntagmorgen war. There's a new quarantine coming in October, as you know. Also, ihr wisst ja schon, dass im Oktober eine neue Quarantäne kommen wird. What are you going to do different in your house? Was werdet ihr anders tun zu Hause? Don't tell me you're gonna buy a spinning bicycle. Don't, I'm not talking about this. Also ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns dann zu Hause unsere Workout-Geräte kaufen. How are you Hause. and your wife going to make sure your fire is still burning after the next quarantine? Also wie wirst du sicherstellen, dass ähm, zu Hause bei dir und deiner Frau einfach dieses Feuer für den Herrn weiterbrennt? You cannot blame the pastor because you are not close to Jesus anymore. 
Also du kannst dem Pastor nicht die Schuld zuschieben, dass du nicht mehr nah bei Gott dran bist. You, so every person can be as spiritual as they, as they want to be. Jede Person kann so geistlich sein, wie sie möchte. It's your decision. Es ist deine Entscheidung. How much of Jesus you want to have is your decision. Wie viel von Jesus du haben möchtest, ist deine Entscheidung. And I like to pray before we go into the last uh, song together. Und ich möchte jetzt beten, bevor wir dann noch ein letztes Lied zusammen singen. It's about you and your wife. Es geht um dich und deine Frau. That go together with other married couples to make strong house groups. Um zusammen mit anderen ähm, Paaren einfach so starke Gemeinde zu bauen. And you need to confess sin in these groups. You need to be honest about your sins. Und es ist wichtig, dass du in diesen kleinen Gruppen auch deine Sünden bekennst. So Jesus can clean them away from you. So dass Jesus dich davon frei machen kann. And then all these small groups together, they will build up a church that doesn't need a building for them to worship the Lord together. Und all diese kleinen Gruppen zusammen, die machen eigentlich die Gemeinde aus und da braucht es auch nicht ein Gebäude, in dem die sich alle treffen. Lord, we, we come with, in humbleness before you. Herr, wir kommen in Demut vor dich. This is a huge challenge for us husbands. Und das ist wirklich eine große Herausforderung für uns als Ehemänner. And if you, if, husbands, if you want to pray this prayer, just, just come before the Lord. Just forget about me. Just come before the Lord. Und wenn ihr jetzt beten wollt als Männer, als Ehemänner, dann tut das einfach vor dem Herrn. Jesus, forgive me for treating you as a teacher. Herr, vergib mir, Jesus, vergib mir, wo ich dich als Lehrer behandelt habe. I, I didn't see this coming and I'm really sorry. Ich habe das gar nicht gemerkt und es tut mir echt leid. I want to be a godly priest at home for my wife. Ich möchte so ein, ein gottesfürchtiger Priester sein zu Hause. And I pray, Father, that you help every woman here to be a biblical woman. Und ich bete, dass du auch jeder Frau hier hilfst, einfach so eine gottesfürchtige Frau zu sein. To help their husbands be a better leader. Und ihren Männern zu helfen, bessere Leiter zu sein. Lord, I pray you pour out forgiveness for every couple here today. Herr, ich bete, dass du Vergebung hier ausgießt, auch in allen Ehen und Beziehungen. That you, that you clean the hearts of the men for the wrong word they have received. Dass du auch die Herzen der Männer reinigst von all den schlechten Wörtern, die sie empfangen haben. And that you bless the women with the love that only you can give through their husbands. Und dass du auch die Frauen segnest mit einer Liebe, die nur du geben kannst, auch für ihre Männer. We pray that you just Help every marriage, every family here grow stronger and closer to Jesus Christ. Herr, wir beten, dass du wirklich jeder Ehe und jeder Familie hilfst, stärker im Glauben zu werden und näher ähm, zu dir hinzuwachsen. So we are good testimonies of Christ here on earth. So dass wir ein gutes Zeugnis sind für dich hier auf dieser Erde. Amen. Amen.